हेलो एवरीवन दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आई इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है लेकिन मेंस में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन जी पार्ट टू ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली बात करते हैं कि जो यू है उसने एक डिसीज़न लिया है कि वो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से हटा देगा क्या है यू क्या इम्प्लीकेशन होंगे इसके क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इंडिया पे और उसकी फॉरेन पॉलिसी पे विद द यूएस वो ही इस सब वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो देखो न्यूज़ में क्यों है जो ऑफिस है यू एस टी आर यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का जो यूएस का ऑफिस है उसने इंडिया को डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिस्ट से हटा दिया है इन कंट्रीज़ को यू के अंदर एक बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ है ना इनको प्रेफेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है तो अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया इस लिस्ट में अब नहीं रहा उसके अलावा जो प्रेफेंशियल ट्रीटमेंट है उस वो आती है यूएस की जीएसपी में यूएस का जीएसपी मतलब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज जी बेसिकली क्या है एक तरीके से एक स्कीम टाइप हो गई है स्कीम टाइप हो गई जिसके अंदर जो है काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके अंदर कुछ टैक्सेस नहीं दिए जाते हैं है ना ड्यूटीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये जीएसपी देते हैं और यूएस इज़ वन ऑफ देम क्यों देते हैं वो आगे हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे सी क्या है काउंटर ड्यूटीज़ बेसिकली ये एक इम्पोर्ट टैक्स है जो कुछ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि डंपिंग को प्रिवेंट किया जा सके या फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं उनको काउंटर किया जा सके फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू एस से कोई भी सामान जो है इंडिया आ रहा है ठीक है इंडिया आ रहा है और उस सामान के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी उसको सब्सिडाइज कर दिया यू एस ने तो उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट के टाइम जो पैसा मिलना था वो कम हो गया लेकिन जब इंडिया से वहाँ पे जा रहा है तो अब उन्होंने क्या करा वहाँ इम्पोर्ट हो रहा है तो वहाँ पर सी लगा दी ठीक है तो एक इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया जिससे कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को वो काउंटर कर सके तो उस मैंने जो एक्सपोर्ट में नुकसान उठाया वो इम्पोर्ट के टाइम पे टैक्स लेकर के ज़्यादा वो वसूल कर लेंगे उसके इंडिया के अलावा यू ने ब्राज़ील इंडोनेशिया होंगकोंग साउथ अफ्रीका मलेशिया थाईलैंड वियतनाम अर्जेंटीना इन सब को भी क्या नाम है जो है एलिमिनेट कर दिया है अपने प्रिफेंशियल ट्रीटमेंट से यानी कि अपनी जी की लिस्ट से और जो नई लिस्ट जारी करी है उसके अंदर थर्टी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और 44 फोर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं और ये स्टेप तब लिया गया है जब यू एस ट्रम्प जो है इंडिया में विजिट करने वाले हैं तो बेसिकली अब कोई ट्रेड डील भी साइन हो सकती है बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बेसिकली ये 1998 का जो डब्ल्यू टू ओ का सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मेजर एग्रीमेंट है नाइनटीन उसके तहत जो है यूएस के पास कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट थी जिसमें क्या नाम है वो आ, कुछ कंट्रीज़ को एक प्रेफेंशियल ट्रीटमेंट देता था ठीक है तो ये डब्ल्यू का एग्रीमेंट क्या है बेसिकली रेगुलेट करता है एक्शंस कंट्रीज़ के जिससे कि वो इफ़ेक्ट्स वगैरह जो होते हैं सब्सिडीज़ के उनको काउंटर करते हैं उसके अलावा जो एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंट्री यू डब्ल्यू टी डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर के थ्रू क्या नाम है विड्रॉ कर सकती है कोई भी सब्सिडी या फिर उस सब्सिडी का कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है उसको हटा सकती है उस सब्सिडी जाने वाली सब्सिडी को उसके अलावा कंट्री खुद भी क्या नाम है अपना इन्वेस्टिगेट कर सकती है और बाद में वो जो है एक्स्ट्रा चार्ज ड्यूटी जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं वो भी लगा सकती है अगर उसको लगता है कि जो सब्सिडाइज इम्पोर्ट हो रहा है उसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचता है तो ये बैकग्राउंड है बेसिकली इसका उसके अलावा क्या क्लासीफिकेशन है डेवलपिंग का लीस्ट डेवलप्ड का और डेवलप्ड का तो बेसिकली इसमें देखा जाता है पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम और जीएनआई और शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड दूसरे फैक्टर्स है कि क्या कोई कंट्री ओईसीडी का पार्ट तो नहीं है ठीक है या फिर ईयू का मेंबर तो नहीं है जी ट्वेंटी का मेंबर तो नहीं है उसके अलावा अगर बात करते हैं कोई भी कंट्री है ठीक है जिसकी पर कैपिटा जी एन आई से ऊपर की है और वर्ल्ड ट्रेड में जिसका शेयर जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से ऊपर का है ठीक है तो उसको जो है डेवलप्ड कंट्री मानते हैं उसको डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं मानते हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जब इसकी बात होती है तो यू के अनुसार इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो है टू का अगर एक्सपोर्ट्स में बात करें 
और 2.6 परसेंट का है अगर इम्पोर्ट में बात करें 2017 में उसके अलावा जो अदर नेशंस है फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना ब्राज़ील इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका वो जी ट्वेंटी के ब्लॉक के पार्ट हैंगे ठीक है तो जी ट्वेंटी की ये मेम्बरशिप ये दिखाती है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड हैं उसके अलावा जी ट्वेंटी के जितने भी मेम्बर हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट और ट्रेड में बहुत बड़ा शेयर रखते हैं और उसके अलावा जो इंडिया भी एक पार्ट है जी ट्वेंटी का इसलिए इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री में अंदर क्लासीफाई किया गया है जिसका जो पर कैपिटा जी एन आई है वो भले ही बारह हज़ार तीन सौ पिछहत्तर डॉलर से कम हो लेकिन वो जी ट्वेंटी का पार्ट है इसलिए उसको डेवलप्ड कंट्री माना गया है और उसी के साथ साथ इसका जो ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा है वो टू पॉइंट वन परसेंट फॉर एक्सपोर्ट्स और टू पॉइंट सिक्स परसेंट फॉर इम्पोर्ट्स है इसलिए इसको डेवलप्ड कंट्री माना गया है भले ही हमारा जो है पर कैपिटा जी एन आई उनके बेंच से कम हो तो अब बात आती है देखो इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है तो सबसे पहली बात तो जी के अंडर मिल जी के अंडर में जो भी बेनिफिट मिलता था इंडिया उसमें लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था जिसको टोटल जो मिलता था बेनिफिट लगभग लगभग टैरिफ के एग्जामेशन में मिलता था टू सिक्सटी डॉलर मिलियंस का टू थाउजेंड एटीन में दो हज़ार अट्ठारह में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है सिक्स पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट यूएस को जिसमें से ट्वेल्व पॉइंट जो है जी के अंडर में आया है उनका तो अब जब ये डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में नहीं है तो यू एस के खिलाफ सी इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकती है अगर सी इन्वेस्टिगेशन जो सी वी डी लॉस क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे इन्वेस्टिगेट में अगर उनको लगता है कि इससे जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है तो वो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर देते हैं ठीक है तो यही वाली बात है जो फोर्थ पॉइंट में लिखी है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में लगा कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ठीक है उससे जो यू के प्रोड्यूसर्स हैं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है तो इंडिया से आने वाले सामान पर सी लगा दिया जाएगा एक एडिशनल टैक्स लगा दिया जाएगा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी जिससे कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स होगा वो भी महंगा हो जाएगा तो बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा जो है ट्रेड होता है एक्सपोर्ट होता है जैसे फार्मास्यूटिकल में है ज्वेलरी में है लेदर में है केमिकल में है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है तो इनके कुछ प्राइसिस बढ़ सकते हैं और उनको फिर बाद में जा करके कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है यू में जा करके तो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था बहुत अच्छा वीडियो था जी के बारे में हमने इसके अंदर जाना और किस तरीके से सी काम करती है बेसिकली सी है क्या है ना काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ कुछ नहीं होता एक एडिशनल इम्पोज एक एडिशनल टैक्स होता है जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे लगा दिया जाता है जिससे कि कॉम्पिटिशन वगैरह वो कम किया जा सके डोमेस्टिक ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुँचाया जा सके और अब चुनाव भी आ रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं यू में तो डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें करनी बनती ही हैं अब देखो ट्रंप आते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रेड डील साइन होती है इनके बीच में तो यही था इस वीडियो में आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो कोई भी सजेशन से फीडबैक है डेफिनेटली कमेंटस वी विल वर्क अपॉन इट एंड आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू